mfano wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi Bwana Yesu anakupenda sana. Unaitazama, unaisikiliza kupitia mtandao wa kijamii YouTube, Facebook, Instagram na WhatsApp. Basi Mungu wetu leo siku ya leo amekupa ujumbe kupitia channel hii ili upate kuelewa na Mungu anakufunulia kupitia maandiko matakatifu. Mimi ni Apostle Antidius kutoka kanisa la ufalme wa Mungu na utimiza neno lake. Na pia kuna mtumishi wa Mungu ambaye ni mke wangu na biastiri ambaye yuko pamoja na katika kazi ya Bwana ambao tumesimamishwa na Bwana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Basi nimshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambapo Mungu amekuletea ujumbe ambao unasema ufunuo juu ya parapanda ya mwisho. Ujumbe wa Mungu amekuletea ili upate kujua na kufahamu ni nini ambacho Mungu anasema na wewe siku ya leo. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako unayesikiliza. Unayetazama kwa maana ni bahati na ni neema ya pekee ambayo Mungu amekupa ili upate kusikia haya ambayo Mungu anasema na wewe. Baba Mungu katika jina la Yesu Nina kushukuru kwa ajili ya mpendwa mtazamaji na msikilizaji ambayo umempa kibari cha siku ya leo kuja kusikiliza yale ambayo Mungu anamfunulia ndani yake. Nina kushukuru Mungu Baba wa mbingu na nchi kwa ajili ya jina lako lenye nguvu na uwezo na mamlaka lenye ufunuo wa ajabu utakao kwako Mungu. Tazama hawa ni watu wako ambao Mungu mtakatifu umewapa imani ya pekee kwa ajili ya kusikiliza ili wapate kukuelewa lile ambalo Mungu anawaletea siku ya leo. Ninaomba kwa kwa hifadhi na kuwafunika na kuwafunulia kupitia roho wako mtakatifu. Baba tazama ana watoto wako ambao Mungu umewakusudia kwa ajili ya kunena nao na kusema nao miu yao ikapate kuelekea kwako Mungu. Asante Yesu na kushukuru mfarume mfarume kwa maana imeandikwa imani chanzo chake ni kusikia na kusikia jua kwa neno la Kristo ndilo neno ambalo nalileta kwao ili wapate kulielewa sasa na mapenzi yako. Baba na kushukuru tukuzwe Mungu baba mwana mtakatifu. Amina kila mmoja kwa nikisikia neno parapanda ya mwisho parapanda ya mwisho lakini Mungu amenifunulia neno hili ili nipate kuelewa na pia anamenipa kibali cha pekee nipate kukueleza hata wewe neno ambalo Mungu anasema na wewe siku ya leo kwa ajili ya kufunulia habari hii ya ufunuo juu ya e, ya parapanda ya mwisho kupitia kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 15 na msali wa 50 Biblia inasema ndugu zangu nisemayo ni haya ya kuwa nyama na damu aviweze kurithi ufarume wa Mungu wala uharibifu kurithi ufarume kukurithi kutokuharibika Kumbuka kitu kimoja kwamba vitu ambavyo parapanda ya mwisho tunayasikia kwa ma, kwa masikio ya mwirini kwa maana ni damu na nyama huu ndio mwili tunasikia lakini pia tumesikia katika kuimba kwa macho ya mwirini kwa masikio ya mwirini tumesikia lakini pia hivi vitu havizi kurithi ufalme wa Mungu kwa kwa tumesikia lakini kila kitu kinatoka katika kusikia lakini tukakiamini kwamba tutaona kwa macho aya ya nyama tunayoona kawaida lakini pia hebu tuende katika kitabu iki iki sura 15 mstari wa 52 dakika moja kufumba na kufungua wakati wa parapanda ya mwisho maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu nasi tutabadilika kumbuka kitu kimoja amesema kwamba mahana anasema kwamba kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho maana parapanda italia wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu nasi tutabadilika Jambo moja anakuambia kwamba unaweza muelewe maana ya parapanda ya mwisho. Parapanda maana yake ni nini? Parapanda ni neno la ufarumi wa Mungu unayolisikia sasa. Ili neno ndio parapanda ya mwisho. Yeyote ambayo ndani ya ndani yake, maana yake huyu anaposikia neno la Mungu na kuliamini, hii ndio parapanda umeisikia. Lakini anayesikia neno na asirielewe, na asirishike, na akalisikia, hawezi kuisikia hiyo parapanda maana akisikia ataelewa lakini unaisikia na ukaelewa hii ndio parapanda utaisikia na utaelewa lakini wale watasikia lakini wataelewa 
hawatajua kwamba wakati wao wa kusikia kume ndoo lakini hawataelewa wakati wa kusikia kwao lakini wewe unayesikia leo ni wakati wako wa parapanda hiyo unayosikia ndio neno la Mungu linalokufundisha au linakuelekeza nini na kinachosikia si, si kwamba ni mwili au na nyama au nyama na damu bali ni roho yako inayosikia ndani kwa maana unasikia kupitia e, sauti unayosikia inaingia ndani yako kwa maana huu mwili upo ndani ya mwili unakuwezesha kwa ajili ya kupenya kusikia sauti hii lakini anayesikia ni ile ndani ni, uf, ni, ni uweza wa Mungu na nguvu ya Mungu haya Mungu ameyafanya ili ajitukuze lakini pia utambue kwamba anasema wafu anaelewa kwamba kufuna kumba pana Italia wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu maana ni nini wafu gani ambao unafunuliwa au ni wafu gani ambao unaambiwa kumbuka kitu kimoja je mfu anaweza akasikiaje na ni kwamba wafu watafufuliwa ni wafu gani utaona mbele ya safari tunapoenda kuona nini kujifunza neno hili utasikia na utaelewa sasa kwa bali ya wafu watafuliwa sio na uharibifu tena maana unalisikia neno hili wafu wale ambao wanaosikia ni wa ili uweze kuyaacha yaliyo kinyume ya penzi ya Mungu maana ipire dhambi na maovu zinamfanya mtu aonekane kama mfu mbele za Mungu huyo ni mwanake amekufa kiroho anahitaji uzima wa Yesu Kristo maana uzima ndani yao ndani yake wa Yesu Kristo aumo kwa maana Yesu Kristo ndiye bwana wa uzima anapoingia ndani yako unapokea uzima sasa angalia neno hili sasa parapanda ya neno la Kristo ambao ni Yesu mwenyewe ambao ndilo neno linalosikia neno la ufalme. Ndio parapanda inayokukumbusha na kukwambia kwamba nini unachokitaka. Sasa kwa bali hao wafu angalia katika kitabu cha Waefeso sura ya pili na ule mstari wa wa pili. Biblia inakwambia wazi kwa ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zama zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi neno wafu hapa Mungu anakufunulia wafu maana yake ni nini wanaoongelewa na Mungu neno hili limekuja kwako upate kuelewa kwamba kumbe parapanda watakaoisikia sasa ni wote wataisikia lakini kuna wengine wataelewa lakini eli yako wewe unayosikia na kuyaelewa haya kwa maana lazima kila mtu asikie na neno lihubirie kwako apate kuwe ni ushuhuda kwa mataifa yote. Lakini sikia sasa unayesikia neno leo. Hii ndio parapanda ya mwisho. Parapanda ya mwisho kwako wewe mwenyewe binafsi. Si kwa yule au kwa yule, neno linapokuja mbele yako au ndani yako linakwambia wewe, halikumwambia yule. Wala usimwangalie yule kwamba linamwambia yule bali ni wewe mwenyewe, hii ndio neno lako au ndio parapanda yako inakuja kwako. Kwa maana wafu ni wale kama kama ni wale ambao hawana uzima ndani yao. Ndio maana Biblia inasema hivi. Mungu anakaa mahali patakatifu. Pamoja na yule aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea ili kuzifufua roho za wanyenyekevu. Ukiangalia katika kitabu cha Isaya sura ile ya saba na msari ya 15, haya maandiko yanasema hivyo. Nataka nikwambie jambo moja mpenzi msikilizaji unayetazama na kusikiliza mtumishi wa Mungu yeyote yule ambao wewe tayari umeumba kwa sura na mfano wa Mungu lazima maandiko ya matakatifu yako ndani yako na yasikia kwa maana pumzi ya Mungu aliweka ndani yako ndio hiyo inayokuwezesha kuzijua sheria za Mungu zote ambao ni andiko au ni neno la Mungu sasa lazima utasikia kwa maana Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 na msari wa 14 anasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni wote na kuwa ushuhuda kwa mataifa yote maana ni kwamba habari njema lazima kila mmoja isikie kwa masikio yake na aelewe kwamba Mungu anamtaka nini ya pasoe kuyafanya lazima atayasikia kama unavyosikia leo kwa maana tazama hiyo ndio 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 la Mungu na ni parapanda ambao Mungu anayachilia kwako Neno hili alimrudi Mungu bure bali katimiza mapenzi yake maana limekuja ndani yako. Na pia kupitia neno hili sasa. Neno ambalo ni parapanda. Yesu alisema wakati alikuwa anaongea na wanafunzi wake. Wanafunzi wake walimfuata Yesu wakamwambia Aya yatakuwa lini? Habari ya kwa kuna muulizia habari za wakati wa mwisho kwamba 
eh, yani maana nini dalili zake Yesu aliwaambia vitu vingi vingi kwa bali ya dalili za mwisho ni pamoja na habari njema ya ufalme wa Mungu pamoja na matetemeko pamoja na vita mbalimbali lakini yale waliangalia mwilini ukiyatazama utaangalia katika mwili matetemeko utaangalia katika mwili lakini haya yote e, ni kwamba haya ni mambo ambayo yanatimia ya katika ndani ya mwili ndani ya nafsi yani ndani ya mioyo ya wanadamu misukosuko ya kiraina lakini Yesu katika kitabu hiki e, Mathayo sura 28 mstari wa 14 e, wa 31 alisema naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda nao malaika watakusanya wateule wake toka pepo nne toka mwisho huu hadi mwisho huu watakusanya wale wale watakusanya wale wateule wake sasa mteule wake ni nani mteule yule ambaye anamsema Yesu yule mteule ni yule aliyekufa katika Kristo aliyekufa katika Kristo kwa maana ni kwamba yule ambaye hana uzima lakini ndani yake liko neno ambalo akirisikia atabadilika na kumpokea Yesu ndani yake kuna unyenyekevu ndani yake kuna hofu ya Mungu lakini hajarisikia neno au wakati wake wa kulisikia ndio usasa unaposikia ndani yako hofu ya Mungu inaingia ndani yako uzuni na ningia ndani yako uzuni ile ambayo ya kujutia yale makosa uliyofanya ya kuomba huruma ya Mungu ya kuna kwamba umemtendia Mungu makosa ndani yako na ugua yani kuna kwamba uliyofanya mbele za Mungu ni, ni machukizo unahitaji huruma ya Mungu wewe ni mteule wa Mungu kwa sababu Mungu amesema kwamba anapendezwa na wale wanaosikia neno la Mungu na kutetemeka yani ndani nafsi yako unamhitaji Yesu unahitaji uzima uje kwa ni mteule kwa maana kupitia kitabu cha Wakorintho sura ya kwanza sura ya kwanza sura ile ya 16 sura ya 4 mstari wa 16 wa Thessaloniki wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 Biblia inasema Biblia inasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafuriwa kwanza nao waliokufa katika Kristo watafuriwa kwanza hao waliokufa katika Kristo hao ndio wateule wa Mungu ambao Yesu anawazungumzia kupitia kitabu cha Mathayo sura ya 28 na msali wa 31 kwamba atawatuma malaika zake watawakusanya malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda nao watawakusanya wateule wake wateule wake watakusanywa wale sana malaika malaika ni roho Maraika wezo kumuona kwa macho ya nyama. Maraika ni roho zilizotumwa kwa ajili ya kuwaokoa wanadamu. Kwa maana katika kitabu cha Ebrania sura ya kwanza mstari wa 14 anasema kwamba je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kwa huduma watakao urithi wa wokovu? Maana ile zile roho zinatumwa inaingia ndani ya shangao wewe ulikuwa una unaenda sehemu fulani lakini unashangao unasurutishwa ndani ya nafsi yako kuelekea sehemu fulani unafika mara fulani usikuwa na neno la Mungu na ubiwa. Unasanga mimi nifikaje mahali hapa? Kumbuka kwamba hao ni malaika wanakusanya watu wake, Mungu anakusanya mara fulani ili wapate ku, kupate kusikia ile habari njema na atakayesikia anaokolewa pale pale. Kumbe ndiyo ameisikia neno la Mungu, ndiyo neno la ufalme. Sasa kupitia neno hili ambalo Bwana ameliachilia kwako siku ya leo. Wafu wale ambao umewasikia sasa, parapanda ile kwa maana wale wanasikia. Kwa maana E, mtu alikosoma katika lugha ya kawaida alikuwa jukumu labda wafu ile ambayo roho imetoka katika mwili na mwili umeziko umeenda kaburini umeoza je huyo mtu anaweza kasikiaje ambao mwili umeoza ni akasikiaje hawezi kusikia tena anakuwa amekwisha anaweza amesha ameshafa nini amesha oza ile mwili umeoza hawezi kusikia lakini wale wafu ambao wanazungumziwa ni wale wanasikia maana ni kwamba katika kitabu cha Mathayo Yohana sura ya sura ya 5 mstari wa 25 Biblia inasema hivi Saa ipo Asema saa yaja na saa ipo wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu na wale waisikia yao watakuwa hai kumbe wale wafu wanaisikia wataisikiaje ni wale wafu ambao wamekufa katika Kristo ambao lile neno litakapohubiriwa kufundishwa ndani ya mioyo yao watahizo watasikia wanahitaji kumpokea Yesu watasikia uzuni ndani ya mioyo yao wanahitaji kumsikia Yesu 
ile Yohana sura 5 mstari wa 25 ndio Biblia inasema hivyo kwa bahari ya nini kwa bahari ya wafu watakapoisikia ile sauti ya Bwana maana ni kwamba neno hili linapokuja ndani yako hiyo ndio parapanda ya mwisho kwa maana umesikia kwa masikio yako ya mwirini lakini ndani ya nafsi yako tayari ile roho ya ndani inayosikia huu ni mwili huu mwili hauwezi kurithi ufalme wa Mungu huu mwili watafiki kwamba atakuja katika mawinguni kumlaki mawinguni je unaelewa maana ya mawinguni unaposikia kwamba kila jicho itamuona unajua macho yapi atakayemuona na kumuona ile macho itamuona yapi angalia kitu kimoja macho atakayemuona jicho atakayemuona ni nini ile macho ya ndani ya rohoni macho yale natakayemuona kwa maana roho mtakatifu za jicho la Mungu jicho la Mungu limeona maana ndani yako yuko Mungu Mungu ana jicho anaona ndani yako maana kwamba roho yako ndani yako ndio inayoona na wale ambao si, mwili hauwezi kuona hivyo vitu bali roho yako ndio inayoona kwa maana unapoambiwa unapo, unapokuwa na shuhudia jambo fulani au unapokuwa na wazo jambo fulani la kimungu si unakuwa unaliona si unakuwa unalielewa kilichoona ni nini ni ile roho ya ndani maana ni jicho la ndani limeona amebidia sokwa macho ya mioyo yenu yatiwe nuru kwa maana kumbe ndani ya mioyo kuna macho kwa hiyo biblia iko wazi katika jambo hili upate kuelewa si parapana tena kwa mawinguni kama macho ya nyama ndio maana Yesu wakati eh, yuko na nafunzi wake alipofika mahala kule Filipi Kaisaria alikuwa na nafunzi wake akawauliza swali moja akasema eh, watu unena kumba ya mwana wa damu ni nani wale wakaanza kumuuliza maswali wakaanza kujibu mmoja baada ya mwingine wakasema ni wana mtazaji mwingine akasema ni Elia mwingine akasema ni ni, ni Yeremia mwingine akasema ni mmoja wapo wa manabii wa kale lakini Yesu yeye akauliza swali wenyewe kwamba nyinyi mnasema nyinyi kwa mimi ni nani wale mmoja wapo Petro akasema wewe ni mwana wa Mungu aliye hai akasema eli yako e, Petro bayona kwa maana mwili na, na damu havikukushuhudia haya bali baba yangu wa mbinguni kumbuka baba yake baba wa mbinguni ni Mungu asiyeonekana na ni roho ambao Mungu hawezi kuonekana kwa macho ya nyama. Kwa hiyo kilichomshuhudia ni nini? Ni roho ya Mungu ambao ni Mungu mwenyewe kamshuhudia Petro. Lakini sio kwamba umwili ulimshuhudia bali ni ile roho ya Mungu ambao ni Mungu mwenyewe kamshuhudia kwamba ni mwana Mungu aliye hai. Kwa hiyo sasa asema mwili na nyama, mwili na damu havikushuhudia. Kwa maana mwili na nyama havina nafasi. Ila tupo tunaishi navyo tuko ndani ya miili lakini avina nafasi ya kukushuhudia au kuona kwa bali ya papa panda unayosikiliza lakini mwili upingana na roho e upingana na roho kwa sababu roho inataka ya Mungu lakini mwili hautaki ya Mungu katika mambo ya dunia kwa hiyo sasa kitakachoona ni nini kitakachoona ni ile roho yako ya ndani ambayo Mungu aliweka pumzi ya uhai ambayo iko ndani ndio wewe ambao unaisikia unaisikia ndio roho ya Mungu ambayo aliweka ndani unasikia kwa masikio lakini umwili utakuja kuvua huu mwili na uvua kwa maana kwamba ukivua mwili unavaa una umwili ambao ni wa rohoni ambao unausikia ambao ulioko mahali hapo uwezi kujua na unafana naje uwezi kujijua ila wewe ndani ya nafsi yako ndani wako na unaona mwili unataka nafana naye huu ni mwili tu lakini ndani yako ujijui ila unasikia kinachoongelewa ambao ni neno la Mungu basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji kupitia maandiko matakatifu umeelewa parapanda ya mwisho ndilo neno lakini pia unatakiwa ujue kwa hali ya mwisho mwisho ukiona kuna mwisho lakini pia kuna na mwanzo Yesu ni mwanzo na mwisho kupitia kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mbili mstari wa tatu asema mimi ni alfa na omega mwanzo na mwisho wa kwanza na wa mwisho kwa hiyo ni Yesu mwenyewe kisikia parapanda ya mwisho maana ni Yesu mwenyewe ndio neno lake kwa maana neno la Mungu neno la ufalme ndio Yesu mwenyewe mfalme wa farume kwa hiyo parapanda ya mwisho ndilo neno ambao apata ufunuo wake na mimi Mungu amenifunulia kwa hii leo amenipa kibali ni kuletea ujumbe huu ulio wa mafunuo ambayo Mungu alinifunulia ili pate kukusaidia na utembee katika ili neno ambalo Bwana amelifunua basi nimshukuru Mungu kwa jina neno hili E unayosikiliza mpendwa mtazamaji msikilizaji e, mtu wa Mungu naomba naamini kwamba ndani yake moyo wako umeelewa na umetambua kwamba unamhitaji Yesu kwa maana wewe 
eh, kama unapokea Yesu hata ule mpokea Yesu unataka urudie maneno yako kwa maana hata unapoenda kula chakula lazima utanawa na tunaishi katika maisha ya toba na mtakatifu na jitakase basi utarudia maneno haya wewe ambao hujaokoka na ambao umeokoka utarudia kwa sababu Mungu anahitaji watu wa eh, kuna furaha mbinguni kwa ajili ya mmoja atubuye kuliko wale tisina kenda ambao wanaaja kutubu ambao ni nini wenye haki lakini kumbe kuna furaha basi utarudia maneno haya ndani yako nina imani kwamba umeisikia hii ndio parapanda yako sasa na wakati huo ndio mwisho ni kwamba unapousikia ule kwamba ndio parapanda ya mwisho maana ni Yesu mwenyewe anakuambia kwamba sasa mkiri Yesu rudia maneno haya na Bwana na na, na, na kupa uzima na utaokolewa sababu Mungu katika jina la Yesu niko mbele zako ninaomba unisamee neno lako limelisikia nimetambua kuwa mimi ni mwenye dhambi ninaomba unisamee naomba uniondolee wovu wote na unitakase kabisa nime niwe kiumbe kipya asante bwana Yesu naomba jina langu lifute kwenye kitabu cha hukumu uliandike kwa upya kwa kitabu cha uzima wa milele asante bwana Yesu kwa kunisamee amina sasa umempokea bwana Yesu basi niombe kwa ajili yako Baba Mungu ninakushukuru kwa ajili ya mtu huyu ambao yuko mbele zako. Ametubu na kukiri. Kwa maana umeso kwamba anaamini atakupata kupata haki na kukiri atakupata uokovu. Sasa neno lako uh, Warumi sura kumi na Warumi sura tisa. Ninakushukuru Mungu Baba wa mbingu na nchi kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zako ni za milele. Tazama nafsi hizi baba ziko mbele zako. Nafsi hizi Mungu mtakatifu zikusikia. E Mungu nyosha mkono wako na mboka atakuwa ponya. Ondole yale yote ambayo alikuwa ndani ya mioyo yao. Ondole yale yote madhaifu yote. Ondole yote mapokeo yote yaliyokuwa yamepokea kwenye mioyo yao. Ili baba walipokea lile ambalo Mungu nina uzima kwa maana ufalme wa Mungu uko ndani ya mioyo yao. Ninakushukuru Mungu baba naomba kwa ati kuwabadilisha mioyo yao, ukabati kuwaumbia mioyo mipya ya Yehova Elohim kwa kuwa ni muumbaji wa milele baba asante. Ninakushukuru tukuze milele yote. Ninawakabidhi wote mikononi mwako baba mbinguni naomba kwa ati kuwatetea katika injia na katika safari ya kuelekea uzimani baba mwana roho mtakatifu amen pendwa mtazamaji msikilizaji kwa mahusiano zaidi piga simu namba 0676 au 0673171218 ubarikiwe bwana nakupenda nataka nikwambie jambo moja maneno haya si aneni kwa nafsi yangu bali yeye aliyenituma ndio yeye anayenena ni aonayo na kuyasikia ndivyo ni ninavyo naomba ukapate kuyasikia maandiko haya usiniangalie mimi bali muangalie yeye Yesu ambaye ameliachia neno hili kwa sababu maneno si ya kwangu bali ni ya yeye mwenyewe Yesu ambaye ameachilia kwako asante na kushukuru kwa kuwa umeyasikia haya na umemjua Bwana na umemmsikia Bwana amesema nawe amen